قرآن كريم محفوظ والمؤمن اللي يفوز يشفى له في البلوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خواتي نظرات نوليج فاكتري ما خوش آمديد ناظرین اکرام اسلام نہ صرف ایک مکمل ضابطہ حیات ہے بلکہ اس کی تعلیمات انتہائی مکمل اور جامع ہیں بات چاہے پیدائش کی ہو یا موت کی یہ زندگی کے ہر پہلو میں ہماری رہنمائی کرتا ہے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کے ہاں بچہ پیدا ہو تو وہ اس بچے کے دائیں کان میں ازان اور بائیں کان میں اقامت پڑے ناظرین اکرام بظاہر تو آج سے پہلے علماء کرام نے اس کے بارے میں جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہیں کہ ازان کے کلمات سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس کی وجہ سے بچہ اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے اس کے علاوہ اس میں یہ مسلحت بھی بیان کی جاتی ہے کہ بچے کے دنیا میں آتے ہی اس کو جو دعوت ملے وہ عقیدہ توحید عقیدہ رسالت اور نماز کی دعوت ہو لیکن ناظرین اکرام سماعت کے ماہرین نے اس بات پر تحقیق کی ہے کہ مسلمان بچے کے پیدا ہوتے ہی اس کے کان میں ازان کیوں دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بچے کے کان میں ازان کہنے کی حکمت کا اندازہ اس وقت ہوا جب فرانس میں ایک لڑکی کو ہاسپٹل کے اندر دورے پڑھنے شروع ہوئے وہ اپنی ریسرچ میں مزید لکھتا ہے کہ جب اس لڑکی کو دورہ پڑھتا تو وہ جرمن زبان میں بعض مذہبی دعائیں پڑھنا شروع کر دیتی وہ ایک فرانسیسی لڑکی تھی لیکن جرمن زبان کا ایک حرف بھی نہیں جانتی تھی جب دورے میں اس نے جرمن زبان میں باتیں کرنا شروع کی تو ڈاکٹروں نے فوراً شور مچا دیا کہ اب تو جن ثابت ہو گئے یہ لڑکی تو جرمن زبان نہیں جانتی پھر یہ کیسے جرمن زبان بول رہی ہے ضرور اس کے سر پر جنات وغیرہ سوار ہیں آخر نفسیات کے ایک ڈاکٹر نے اس تمام معلومات کا جائزہ لیتے ہوئے اس کے متعلق تحقیقات شروع کر دی اسے تحقیق کے دوران معلوم ہوا کہ جب یہ لڑکی اڑائی سال کی تھی تو اس وقت اس کی ماں ایک جرمن پادری کے ہاں ملازم تھی جب وہ پادری جرمن زبان میں سرمن پڑتا تو یہ لڑکی اس وقت پنگھوڑے میں پڑی ہوتی تھی جب اسے یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اس جرمن پادری کی تلاش میں نکلا اور اسے معلوم ہوا کہ وہ جرمن پادری تو اس وقت سپین میں ہے سپین پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری ریٹائر ہو کر جرمن چلا گیا ہے جب وہ اس کی تلاش میں جرمنی پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ پادری تو مر چکا ہے مگر اس نے اپنی کوشش نہ چھوڑی اور اس نے گھر والوں سے کہا اگر اس پادری کے کوئی پرانے کاغذات ہوں تو وہ مجھے دکھائیں گھر والوں نے تلاش کر کے اسے بعض کاغذات دیے اور جب اس نے ان کاغذات کو دیکھا تو اسے معلوم ہوا کہ وہ دعائیں جو بے ہوشی کی حالت میں وہ لڑکی پڑا کرتی تھی وہ وہی ہیں جو اس پادری کی سرمن تھی جب اس ڈاکٹر نے اس سارے واقعے کے بعد انسانی دماغ پر ریسرچ کی تو اس نے یہ نچوڑ نکالا کہ بچے کی پیدائش کے دوران جو بات اس کے دماغ میں ڈالی جائے وہ اس کے دماغ میں ساری زندگی کے لیے محفوظ ہو جاتی ہے اور جب بھی اس کے سامنے وہ الفاظ دہرائے جائیں تو اس کا دماغ ان لفظوں کو بہتر طریقے سے محفوظ کرتا ہے اور اسے اس کام کے لیے ترغیب دیتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی مسلمان کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو فوراً اس کے ایک کان میں ازان اور دوسرے کان میں اقامت کہو خواتین حضرات یورپ کے ماہرین نے تو آج معلوم کیا ہے کہ انسانی دماغ میں سالہ سال کی پرانی چیزیں محفوظ رہتی ہیں مگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس نکتے کی طرف توجہ دلائی اور فرمایا کہ بچے کے پیدا ہوتے ہی تم اس کے کان میں ازان کہو کیونکہ اب وہ دنیا میں آ گیا ہے اور اس کا دماغ اس قابل ہے کہ وہ تمہاری باتوں کو محفوظ رکھے ناظرین اکرام اگر آپ کے ذہن میں بچے کے کان میں ازان دینے کی اس کے علاوہ اور بھی کوئی حکمت ہے تو کمنٹس کی صورت میں ضرور بتائیے گا تاکہ ہمارے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کی بھی اصلاح ہو سکے ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے لائک اور شیئر ضرور کریں مزید اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں آج کے لیے بس اتنا ہی کل ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے گا اپنا دوستوں رشتداروں اور گردو نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیار رکھیے گا اللہ حافظ